We're going to look at Jeremiah 30 and 31 tonight. Ma 30. és 31. fejezetet fogjuk megnézni. We're just going to look at a couple sections within those chapters. És ezen a ezen fejezeteken belül is bizonyos részeket fogunk megvizsgálni. There's kind of like a, a recurring theme in these two chapters, and I'm going to just tell it to you before we begin. És ebben a két fejezetben van egy újra meg újra visszatérő téma, amit így előre is elmondok nektek. Here's the theme of these chapters. A következő tehát a témája ezeknek a fejezeteknek. It's found in Jeremiah 31:17. There is hope in your future. A 31. fejezet 17. versében van az, hogy van reménye a jövőnknek. Okay, this is the theme of these chapters. There is hope in your future. Hogy reménykedhetsz a jövőben. Erről szól ez a két fejezet. Chapters 30 through 33 are kind of all linked together. A 30 tól a 33 fejezetig kicsit összekapcsolódnak ezek a fejezetek. Let me just remind you of what's been happening. Hadd emlékeztesselek benneteket, hogy mi történt eddig. Do you remember that, that, that false prophet Hananiah? Emlékeztek Hananyára, arra uh, hamis profétára? No. Igen. Jó. Do you remember when Jeremiah was wearing that divatos necklace, the, uh, the uh, yoke, that giant wooden oak? Emlékeztek yoke. arra is, amikor így átvesz magának a, a maga nyak, a Jeremiás a nyakába? A okay, and nyakláncot. Hananiah took it off of Jeremiah, threw it on the ground and broke it. És Hananyá levette uh, Jeremiás nyakából az igát, a yeah. földre dobta és összetaposta. And he prophesied, in two years Babylon will be broken. És azt profétálta, hogy két év múlva Babylon well, uh, el fog tör- töröltetni, meg fog töretni. Didn't happen. Hát nem így lett. It's now seven years after his prophecy. Most Hoppa. Hét évvel vagyunk a proféciája után. Babylon is now surrounding Jerusalem, the army. Ba- a babiloniai hadsereg körbeveszi Jeruzsálemet. And they have been besieging the city. És ilyen, uh, mint egy körbevéve, uh, ilyen uh, vesztek zár alá veszik a várost. It's become so bad in Jerusalem that many people have been resorting to cannibalism. Olyan, uh, olyannyira el, uh, uh, elfajulnak a dolgok a városban, hogy emberek odáig mennek, hogy, hogy kannibalizmusra adják a fejüket. Jó magyar szó, kannibalizmus. Igen. Igen, szép. Um, <laughs> it's bad in the city. Tehát annyira nagy az éjség, annyira oh. nagy a baj a városban, hogy ilyen dolgok történnek már. This is this is Nebuchadnezzar's third t- trip to Jerusalem. Ez Nebukodonozor harmadik uh, utazása. And he's not a tourist. <laughs> nem turistaként érkezik. He will never go back again. Soha többé nem fog visszatérni. Because he's going to wipe them out this time. Mert ezzel a, ezen a alkalommal teljesen eltörli őket, elege van. He's, he, he conquered them twice, but he left them to kind of govern themselves, thinking they wouldn't become a problem, and they kept becoming a problem. E mind a kétszer, amikor már előtte okay. ott járt, elvitt, amit el akart, de meghagyott valamit, hogy a város és az ország menjen tovább, és hogy maguk, mint egy a közigazgatásuk megmaradjon, azt remélve, hogy nem okoznak majd problémát, de mindig problémát okoztak újra meg újra. So he comes back again and he's like, I'm done with you. That's Most it. visszatér és azt mondja, hogy ennyi volt, elegem van belőletek. You see, for him to get to Egypt, he had to go through Judah. Mert ahhoz, hogy Egyiptomba eljusson, először Judán kellett átmennie. And he couldn't worry as he was going through Judah that Judah would keep rising up and trying to attack him, so he just had to wipe him out this time. És most már elege volt, hogy azon kelljen aggódnia, hogy Judába állandóan ellenállásban, no. meg lázadásokba botlik, úgyhogy inkább elsőpri most teljesen őket, hogy egyenes útja legyen Egyiptomba. These are the last few weeks before Jerusalem is conquered. Ezek az utolsó hetek, mielőtt Jeruzsálem teljesen elesik. Jeremiah is still prophesying. Uh, Jeremiás még mindig you need to repent. You need to repent. hogy meg kell térjetek, meg kell térjetek. And nobody's listening De still. senki nem hallgat rá, még mindig. Zedekiah the king is so frustrated that he's going to throw Jeremiah in prison. Zedekiah a király mostara annyira frusztrált vele, hogy, hogy börtönbe záratja Jeremiást. But these chapters. De ezek a fejezetek. As the nation is right on the edge, they're right on the very eve of destruction. These chapters are about hope. De miközben a nemzet éppen ott van a teljes pusztulás küszöbén, ezek a fejezetek mégis a reménységről szólnak. So these are prophecies that are hopeful for the nation. 
olyan proféciák ezek, amik reményteljesek a, a, a nemzet számára. Now, some prophecies have this this idea of a near or a close fulfillment and a further or far fulfillment. Egyes proféciáknak egy nagyon közeli beteljesedési időpontja van, míg más proféciák nagyon messzi távoli jövőre vonatkoznak. Or the same prophecy has a near fulfillment and a far fulfillment. Vagy ugyanannak a proféciának lehet egy közel uh, idő uh, közel időn belüli beteljesedése, meg egy távoli időben való beteljesedése. Look at verse 24. Look at the last verse in chapter 30. Nézzük meg a 30. fejezet utolsó versét, a 24. verset. And the very last sentence. És annak utolsó Mondatát. In the latter days you will consider it. Az utolsó időben értitek majd meg ezt. In, the, in those last days. Now, this is where Jeremiah is reminding us that these prophecies are for local events and therefore last day events. Ekkor emlékeztet bennünket Jeremiás arra, hogy ezek a proféciák akkorra is szólnak, de majd a vég utolsó időkre is. And so you're going to see that a couple times in these chapters where there is the fulfillment for the people of Judah in those days but then there is a later fulfillment that happens in the last days. Látni fogjuk többször, hogy vannak ilyen proféciák, amik akkor Júdára vonatkozóak, és nekik szólnak, és sokkal későbbre, utolsó időkre való proféciák. Let's read verses 1 through 3. Az első of chapter 30, vers, yeah. Of a 30. Yeah. fejezetnek. And uh, the words will be on the oh, are the words? Yeah, wow. I forgot to give the words, but they're there anyway, so joj, de kedves. Um, the word that came to Jeremiah from the Lord, saying, Thus speaks the Lord God of Israel, saying, Write in a book for yourself all the words that I have spoken to you. Ezt mondja az Úr Izrael Istene, érde magadnak egy könyvbe mindazokat az igéket, amelyeket kijelentettem neked. For behold, the days are coming, says the Lord, that I will bring back from captivity my people, Israel and Judah, says the Lord, and I will cause them to return to the land that I gave to their fathers, and they shall possess it. Eljön az idő, így szól az Úr, amikor jóra fordítom népemnek, Izraelnek és Júdának a sorsát, mondja az Úr, és visszahozom őket arra a földre, amelyet őseiknek adtam, és birtokba fogják azt venni. God has been only describing their destruction until now. If you don't repent, I'm going to have to chastise you. If you don't repent, if you don't repent, you know. Now, on the very edge of their destruction, God says, I'm still not finished with you. De a pusztulásuk küszöbén Isten mégis azt mondja, hogy én nem végeztem még veled. I'm going to bring you back. Én vissza foglak hozni benneteket. Now to bring them back, they had to go. Ehhez persze el kellett előbb menniük. And they were going to go. És menni is fognak. As slaves. Menni fognak mint rabszolgák. But God was not finished with them. De Istennek még volt terve velük. He he still had a plan. Még volt terve velük. Look at verse 7 with me. Nézzük meg a hetedik verset. Alas, for that day is great, so that none is like it, and it is the time of Jacob's trouble. But he shall be saved out of it. Jaj, mert nagy, ne- nagy nap lesz az, nincs hozzá fogható. Nyomorúság ideje lesz a já- az Jákobnak, de megszabadul belőle. For it shall come to pass in that day, says the Lord of hosts, that I will break his yoke from your neck and will burst your bonds. Foreigners shall no more enslave them, but they shall serve the Lord their God and David their king, whom I will raise up for them. Azon a napon betöröm igáját nyakad. A letöröm igáját nyakadról, így szól a seregek ura, köteleidet leszaggatom, nem szolgálnak többé idegeneknek, hanem Istenüket, az urat fogják szolgálni, és Dávidot, a királyokat, akit adok nekik. These verses, this prophecy pertains first of all to the children of Judah, who would be brought back after their uh, slavery in Babylon. Tehát először is ez Júdára szól, Júdának szól, akiket majd vissza fog hozni a fogságból, ahova most majd el fogja vinni. Okay. But also, notice in verse 7 that phrase, the time of Jacob's trouble. De vegyük észre a hetedik versben azt mondja, nyomorúság ideje lesz az Jákobnak. That in the New Testament is used to describe what the Bible calls the tribulation, that seven year period at the, in the very last days. Az új szövetség ezt az időszakot a, a nyomorúság idejéként ismeri, az utolsó időkben, ami majd lesz. So that this prophecy has a near fulfillment in Jeremiah's day and a far fulfillment in the last days. Tehát ennek a proféciának van egy ö, Jeremiás idejére vonatkozó beteljesedése és az utolsó időkben való beteljesedése. 
So in the, you know, Babylon is outside their doors. Babylon, tehát Babilonia kint uh, uh, van, és körbevette az otthonukat, ott vannak az ajtajok előtt. And the Lord is saying to his people, I'm going to bring you back. Don't worry about it. I'm going to bring you back. És Isten azt mondja az ő népének, hogy ne aggódjatok, én haza foglak hozni benneteket. Tizedik vers, let's read verse 10. Therefore do not fear, O my servant Jacob, says the Lord, nor be dismayed, O Israel, for behold, I will save you from afar and your seed from the land of their captivity. Jacob shall return, have rest and be quiet, and no one shall make him afraid. De azért ne félj szolgám, Jákob, így szól az Úr, és ne reszkess, Izrael, mert én hazasegítelek a távolból, gyermekeidet a fogságból, fő, fogság földjéről. Visszatér Jákob, és békében lesz. Gondatlanul él, nem riasztja senki. So God says, I'm going to bring you back, you will have rest. Tehát Isten elmondja nekik, hogy én vissza foglak hozni benneteket, és lesz nyugalmatok. Now on what basis can God make this kind of a promise? What's the, what is the, what is the grounding, what's the founding for that? Isten milyen alapon tudja ezt kijelenteni? Milyennek a, milyennek a gyökere? Mi az alapja? In, in, in what way can God say, you know, I'm going to bring you back, everything's going to be better. Milyen Why? alapon mondja Isten azt, hogy én majd visszafoglak hozni benneteket, well, és minden jobb lesz? What changed? Miért? Mi változott? Were the people better? Az emberek jobbak lettek? No, they're about to be destroyed. Nem, épp most fogja elpusztítani őket. Had they somehow become worthy? Vagy valamiképpen ők most már méltóak lettek? No. Nem. I don't have any other thing to say. Than, no, they, Tehát, they were not. Nem, nem voltak, nem lettek. What, what, what changed? So that God would make this kind of a promise. Mi változott, hogy Isten ezt a kijelentést teszi? Verse 11. 11. vers. For I am with you, says the Lord, to save you. Though I make a full end of all nations where I have scattered you, yet I will not make a complete end of you. I will correct you in justice and will not let you go altogether unpunished. Én veled leszek, így szól az Úr. Én megszabadítalak, és megszabadítalak. Véget vetek minden népnek, akik közé szétszórtalak, de neked nem vetek véget. Megfenyítelek igazságosan, mert nem hagyhatlak büntetés nélkül. How is it that God can be so certain that they will have rest? Hogy lehet ennyire biztos Isten abban, hogy majd nyugalmuk lesz? Because he's the solution. Mert ő a megoldás. He says, I will be with you. Mert azt mondja, én veletek leszek. God knew that they would have rest someday because he was with them. Tudta Isten, hogy egy nap békesség, nyugalmuk lesz, mert Isten velük lesz, ott lesz velük. You know, listen, it's not an accident that these are the themes that the Lord has us talking about in this season of, of life. Nem véletlen, hogy Isten pont ezeket az igeverseket, ezt az igerészt hozza elénk, és erről tanít bennünket egy ilyen időben, ilyen időszakban, amiben mi is most élünk. You know, maybe you feel like you're on the edge of some, just, you know, your, your, your life has just been put right on the edge, and it's just a, you're in a precipitous situation, a very difficult place. Lehet, hogy te is azt érzed, hogy ott állsz a küszöbén a veszedelemnek, hogy, hogy a szakadék szélén imbolyogsz, és, és bármikor vége lehet mindennek. And, you know, there's always this, like, this, these thoughts of, like, well, you know, next year will be better, right? És mindig ott vannak azért a gondolatok, That's, hogy a jövő év azért jobb lesz, nem? Nem annyira. <laughs> hát nem uh, annyira. You know, you know, next year I'll get the raise. Hogy jövőre majd megkapom azt a fizetés emelést. Mm, probably not. Nem biztos. Uh, you know, next year my mortgage will, will go down. I won't have to pay as much heat Jövőre down. talán That's not lemegy a törlesztő részletem havi részlete, hát. Probably not. Valószínűleg nem. I mean, you know, listen. The, when these things become what we hope in, we're disappointed. Ha ezek azok a dolgok, amik reménykedünk, akkor nagyon csalódunk. Because it's it's not getting better. Mert így nem lesznek jobbak a dolgok. You know, you know, when we were little kids, we couldn't wait to grow up, and now we're grown up, and we, we wish we were little kids again, right? Amikor kicsi gyerekek voltunk, alig várjuk, hogy felnőjünk már végre. Most, hogy felnőttek vagyunk, azt várnánk, hogy te jó <laughs> lenne még gyerekek. Wait, growing up means you have to pay bills and get jobs, and it's horrible, you know? Mert felnőni azt jelenti, hogy fizetni kell Hard. a számlákat, munkát kell keresnünk, dolgozni kell. It's not nehéz. easy. Nem könnyű. And life's not easy. És az élet önmagában nem könnyű. And our hope isn't that everything will just be okay, and we just have to smile and bear it. Nem, ha reménységünk az, hogy minden rendben lesz majd, és akkor addig is mosolygunk és kitartunk. Our hope, listen, is in the presence 
of God. A mi reménységünk az Isten jelenlétében van. He's our hope. Ő a reménységünk. He's all we have. Me, ő a mindenünk, amink van. And we have other things, but they've greatly disappointed. Vannak más dolgaink is, de azok elég sokszor csak nagy csalódás érkezett. This is what Judah had to learn. Ezt kellett Júdának is megtanulnia. And it's a hard lesson. És ez nagyon kemény lecke. Everything was going to be stripped away from them. Mert tőlük minden el lesz véve. They would become slaves to everything that they had originally wanted. Ők rabszolgái lesznek mindannak, amire ők eredetileg vágytak. Hey, they, w- they were taking advantage of other people, and now they'll be the ones taking advantage of. Eddig ők használtak ki másokat, na most őket fogják kihasználni. They were, you know, uh, you know, uh, you know, wanting to follow all the other gods. Well. Now they'll get their chance in Babylon. Mindig arra vágytak, hogy milyen más isteneket ö, ö, követhetnének. Na, itt Babilonban most meg lesz a lehetőség, sok mindenbe választhatnak. And God is going to just really tear these things away from them. Isten nagyon sok mindent el fog venni tőlük. But one thing remained. De egy dolog megmarad. His presence. Az ő jelenléte. And that's something that you can always be certain of. És ez egy olyan dolog, amiben mi mindig biztosak lehetünk. You can always be certain of God's presence in your life. Mindig biztosra vehetjük Isten jelenlétét az életünkben. Especially when maybe things aren't going so well. Különösen akkor, amikor esetleg a dolgok nem mennek túl jól. Especially when you're not doing so well. Mert különösen akkor, amikor te nem vagy túl jól. Judah was in a horrible position. Judah they were is wicked, you borzasztó know. állapotban volt, nagyon gonoszak voltak. And yet the Lord says, I'm not done with you. I'm going to be with you. Isten mégis azt mondja nekik, hogy én még nem végeztem veletek. What an amazing, veled leszek. What an amazing heart God has for his people. Milyen csodálatos Isten szíve az ő népe iránt. And it's still true today. És ez a mai nap is igaz. You know, for the Jews then, they were looking forward to the promise of God's redemption. A zsidók akkor ugye előre tekintve várták Isten megváltását. We look back upon God's redemption. Mi már visszanézve láthatjuk Isten megváltását. We look back at the cross and say, yep, God has redeemed me. Igen, mi látva, visszanézve látjuk a keresztet és mondhatjuk, hogy Isten megváltott engem. And no, I'm not worthy. És bár én nem vagyok méltó. And I haven't earned it. És nem érdemeltem ki. Nonetheless, it's still true. Ennek ellenére ez mégis igaz. And, and here God is in a, in a place where the people are on the edge of, of being chastised by him but even then he's saying I still love you I'm still with you És Isten akinek a népe épp annak küszöbén áll hogy ő nagyon is megfenyíti majd őket akkor is azt mondja nekik hogy én veletek leszek én nem hagylak el benneteket és tervem van veletek When I, when I was a kid I used to, I got in trouble a lot Amikor kicsi voltam sokszor bajba kerültem Hard to imagine I know Ugye um, tudom nehéz ezt elhinni Elképzelni. It was all my brother's fault, really. Mindig a testvéreim hibája volt. He was the devil in my life. Um, a mindig az öcsém nem, volt az nem, ördög. Nem. <laughs> no, but you know we used to get in trouble all the time. De tényleg nagyon sokszor bajba kerültünk. And my együtt. dad would always have to spank us, you know. És állandóan el kellett fenekelni minket apukám. The only good part was at least it was me and my brother together, you know. Egyetlen. We were we shared this together, you know. Always. Jó dolgok volt, vagy jó része ennek, hogy a tesómmal együtt kerültünk bajba, hát együtt osztottuk a szenvedésen is. My dad would say the most ridiculous thing. És az Apukám a legnevetségesebb dolgokat mondta szerintem akkor. He would say right before he would spank me. Mielőtt elfenekelt, azt mondta nekem. This hurts me more than it hurts you. Fiam, ez nekem jobban fáj, mint neked. <laughs> Let's trade places. Én erre azt gondoltam, hát akkor cseréljünk. Because If it hurts you more, I'm the one that did bad, so I should hurt more. Tehát, ha ez neked jobban fáj, hát én voltam rossz, akkor nekem kéne jobban fájjon. And I never understood that. I thought, well, you know, he's using a paddle and it's my butt. You know, how is this possible that he's hurting more than me? Ez sose értettem akkor. Nála van a fakanál, és azt épp a popolmon akarja használni. Nem értem, hogy ez neki miért fáj jobban, mint nekem. Until I had kids. Egészen addig nem értettem, amíg nekem nem lettek gyerekek. And then I have to be the disciplinarian. És aztán én vagyok a fenyítő, a fegyelmező. And I, I remember those words. Emlék. This hurts me more than it does you. És eszembe jutnak ezek a szavai, hogy nekem ez jobban fáj, mint The neked. very last thing I ever want to do would be to hurt my children. A legutolsó dolog, amit tenni akarnék, hogy fájdalmat okozzak a gyerekeknek. 
gyerekeimnek. And, and this, is, I'm, this is not a message about the, the merits of spanking. I, I, that's not, I'm not talking about És most persze nem a, 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 a fenekelés, nevelési hatásairól és annak előnyeiről szól ez a tanítás. Do, I, don't walk away with that's the only thing you remember. Ne okay? ezt tanuljátok meg a mai óráról. Nem ez a lényeg, nem ez az egyetlen dolog legyen, ami... But God is the one having to chastise his children. De Isten az aki most meg kell fenyítse az ő gyermekeit. And how hard that must have been. És milyen nehéz lehetett ez neki. And, and I, I understand in a, such a very small way. I hear the heart of God trying to say to his children, listen, I'm going to have to chastise you, but I'm with you. I lo- I'm not finished with you. És szinte hallom, hogy Isten ezt mondja a, a, a gyermekeinek, a népének, hogy meg kell most büntesselek, el kell fenekeljelek, de nem hagytalak el, és, és, és veled vagyok, én szeretlek. It would not have been, I mean, you know, listen, it was so difficult for the Lord to chastise his people that ultimately, when it comes down to it, he sent his son to die in our place. Istennek olyannyira nehéz volt fenyíteni az ő gyermekeit, hogy végső soron a saját fiát küldj el, hogy, hogy ez többi ne kelljen. Because chastising wasn't working. Mert a fenyítés, right? a fenekelés nem működött. God, God established that he would give his son for us. Isten úgy tervezte már eleve, hogy ő a fiát fogja adni értünk. And so, what a great thing to remember that the Lord is with you. Milyen fontos, milyen jó dolog erre emlékeznünk, hogy Isten velünk van. When things aren't going so swell, amikor a dolgok nem olyan könnyedén mennek, when you're even being chastised, He's with you. Vagy amikor éppen fenyítés alatt vagy, akkor is veled van Isten. I think one time I did tell my dad that I said, Dad, let's trade places if it hurts you more than me. Azt hiszem ez be is be is dobtam ezt a gondolatot, hogy na, apa, hát akkor cseréljünk, ha ezt tényleg nem I think when I was real little, I even like stuffed my pants, you know, tried to like protect myself, you know. Akkor még kicsi voltam, még kitömtem a nadrágomat, hogy a fenekemet bevédjem. You know, anything to protect myself, you know, and that's, that's ami, human nature right there. Bármit csak, hogy megvédjem magam, mert ez alaptermészetünk emberi. That's what we do. We, we, don't, we don't want to be chastised. Ezek vagyunk mi. Nem akarunk fenyítést, nem akarunk uh, fegyelmezést. But the Bible says that the Lord chastises those whom he loves. De Isten, de az ige elmondja, hogy Isten megfenyíti azokat, akiket szeret. My dad didn't discipline other kids. Az apukám sem más gyerekeket nevelt. I think he wanted to at times, but he didn't. biztos érezte, hogy jó lenne, de nem tette. He just disciplined me and my brothers and sister. Csak minket, az ő saját gyerekeit nevelte. Over and over and over and over and over again. Újra meg újra meg újra. And oh, it was, you know, but I'm so thankful. De most olyan hálás vagyok. And I'm thankful so much more for the chastising of the Lord. It's because he loves you. És olyan, és még inkább hálás vagyok Isten fenyítésért, mert ő szeret. There's hope in your future. Van remény tehát a jövőnkben. Because God is with you. Mert Isten velünk van. And he'll never leave you. És soha nem hagy el téged. Now let's look into chapter 31 here. Nézzük meg a 31. fejezetet. The Lord says in verse 3. A harmadik versben. Jeremiah says, Jeremiah. The Lord has appeared of old to me saying, yes, I have loved you with an everlasting love, therefore with loving kindness I have drawn you. Tehát Jeremiás ezt mondja, a messzességben is megjelent az Úr, örök szeretettel szerettelek, azért vontalak magamhoz hűségesen. So it's not only his abiding presence, but it's his everlasting love. Tehát nem csak az, hogy ő velünk van, hogy a jelenléte az, ami ott van nekünk, hanem az ő örök szeretete is. You have hope in your future. Because God is with you and he loves you. Tehát lehet reménységed a jövőben, mert Isten veled van és ő szeret téged. And it's a great love, it's an everlasting love. És ez egy nagy szeretet, ez egy örök szeretet. Uh, you know, I don't I don't know if you ever played this game when you were a kid or like I do this with my kids is we play the game of how much You know, I love you this much. Nem tudom, ti játszottátok-e már gyerekekkel. Én, én szoktam az én gyerekeimmel, hogy mennyire nagyon szeretlek téged. My 14-year-old doesn't like to play that game, you know. A 14 évesen már lame. nem annyira it's szereti it's ezt it's játszani, mert ez a béna már. My 11 year old he doesn't like to play that game. A 10 11 évesen nem sem my, annyira. I still have a 6 year old, you know, she still likes to play games with me. Ő még szereti ezt a játékot. You know, and I, you know, I love you this much. És mondom neki, hogy én ennyire szeretlek. I love you, th- you know, and she stretches her arms back. És akkor ő még jobban kinyújtja a karjait, és én meg ennyire 
ennyire szeretlek. I always beat her because my arms are longer than De én mindig her. nyerek, mert az én you know, sokkal She's like this, you know, and then I say, oh yeah, well I love you, boom, you know, and it's like, mutatja kis karjaival, én meg kitárom like, az enyémet. There's nothing she can do, you know. És ezzel ő már nem tud mit kezdeni. Big eyes, whoa, you know. És nagy and, ki, nyílt szemekkel rácsodálkozik. But, but think about it, you know, I mean, I only love her as long as I've known her and as long as I'm alive. Én annyi, andig szeretem őt, amióta ő él és ismerem, és amíg én élni fogok. I mean, if it's possible, there is a, 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 a time frame within that love. Ennek a szeretetnek van egy időkerete. Okay. Uh, I, I couldn't love her before I knew her. Mielőtt ismertem, még nem tudtam szeretni. And when I'm dead, you know. Dead. És amikor már halott vagyok, akkor <laughs> már halott vagyok. You know, it's, it's kind of hard, you know, at that point. So. Oh, nem tudok ez vagy nehéz. Nehéz. So, but think about God. De gondoljunk bele. God Isten. always wins in the game of I love you this much. Isten mindig legyőz bennünket, hogy ki mennyire right? szereti a másikat. When you játékban. go, God, I love you this much. Isten nem én ennyire you szeretlek. You know we're worshiping the Lord, Lord this much. Amikor dicsőítjük és mondjuk, hogy annyira szeretlek. And then Uram. God says, I have loved you with an everlasting love. És erre Isten beveti ezt, hogy én meg örök kivaló szeretettel szeretlek. Wow. How I mean, how long is that? Az mennyire sok. Az milyen sok idő. It's kind of you can't even use words to describe that, right? I mean, there's no time frame. Arra már idő, már a szavunk sincs. Nem tudjuk időkeretbe zárni, nem tudjuk leírni. My, my, one of my favorite Christian authors, Charles Spurgeon. Kedvenc, egy kedvenc, a kedvenc keresztény szerzőm, Charles this. Spurgeon, azt mondta. He says, "I'm so thankful God has loved us with an everlasting love." Annyira hálás vagyok annak, hogy Isten minket örökké való szeretettel szeret. Because if he would have waited to love me when he knew me, he wouldn't have loved me. Mert ha addig várt volna, amíg megismer engem, akkor tuti nem szeretne. It's a good point. Ez végül is jogos. And you know, we only, we, you know, it's 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 not true, but it's true on from our understanding, you know. <laughs> ez így nem igaz, de a mi értelmezésünk, a mi értelmünk szerint ez egy. God Ilyen. loves you. Isten szeret téged. Before you were you. Mielőtt még te lettél volna te. He loved you. Ő már akkor szeretett. He'll always love you. És mindig szeretett. He fog. has loved you with an everlasting love. És mindig örökké való szeretettel szeretett. That doesn't just speak about the time of his love, but the quality of his love. Ez nem csak az ő szeretetének az idejéről beszél, hanem a minőségéről is. It's an everlasting love. It has no end. Ez a szeretet mindig tart, mindig van, nincs vége. Okay, let, let me ask you a question. This is a, you have to, this is a raise your hand kind of a question. Van egy kérdésem, ez olyan fajta, amit fel kell emelni a kezeteket. Még nem, de majd igen. Wait till the question. Okay, uh, here's the question. A kérdés. Has there ever been a time in your life when you didn't love you? Volt olyan időszak az életedben valaha, amikor te magadat nem szeretted? Okay, hopefully, there's a few of you that are like, no, I've always loved me. Vannak, I've always loved me. hogy én magamat mindig szerettem, mi jóba vagyunk. I'm great, I've always loved No, okay, so most of you raised your hand. De legtöbben felemeltétek a kezeteket. Or all of you did, okay. There's all, but listen, we love ourselves. Mi szeretjük magunkat. We do. Mi szeretjük magunkat. We love, we love me. <laughs> én szeretem én. Yeah, and you love you. És te is szereted magadat. You're the most important person in any picture taken. Minden fotóban te vagy a legfontosabb személy. You're the, you know, you I mean, it's a good day if it's a good day for you. Akkor jó egy nap, ha neked jó a nap. If it's not a good day for you, then it's a bad day. Ha neked nem jó napod van, akkor onnantól kezdve az egy rossz nap. It could be the greatest day in the universe, but if you're not having a good day, it's a bad day. A világ egyetem legszuperebb napja lehet az a nap, ha neked nem Because jó éppen, akkor onnantól kezdve már nem jó. We process everything through us. Mert mi mindent saját magunkon keresztül szűrünk meg. And, the, and Jesus even said, you know, love the Lord your God, you know, and he uses us as a comparison more than yourself. És, és ezt mondja, love others more than yourself. Jesus, to love others more than hogy ourselves. Yeah. Magu, hogy Isten úgy szere, hogy jobban szeressük, mint magunkat. Tehát tudja, hogy magunkkal kell a mércét exactly. megadni, he knows mert how much we love ourselves. Mert tudja, hogy mi magunkat mennyire szeretjük. And yet even you have had moments when you didn't like you. És még te, aki ennyire szereted magadat, neked is voltak pillanataid, amikor nem szeretted magadat. And that's magadat. a big deal because you love you. Ami azért elég ritka pillanat, mert te alapból szereted magad. Even when you don't love you, you're thinking about you because you love you so much and you're frustrated that you don't love you. Még akkor is igazából a szereteted miatt gondolkozva azon, hogy talán nem is szeretem elég más magamat, mert annyira szereted magadat. I bow down to your greatness. I love you, okay? 
Tehát ez így működik. Ennyire szeretjük magunkat. And even we have moments when we don't like ourselves. És még mi nekünk is van ilyen pillanatunk, hogy nem kedveljük magunkat. God loves you. De Isten szeret. He always has. Mindig is szeretett. You can't earn that love. És ezt nem tudod kiérdemelni. He loved you before you had a chance to earn it. Már akkor szeretett, amikor még esélyed sem lett volt, esélyed sem volt kiérdemelni azt. Even if you tried today, Lord, I'm going to earn your love, he would say. Ha most ma azt kitalálnád, hogy én most megdolgozom a te szereteted, dér uram, azt mondaná ő. You're too late. Hát egy kicsit elkéstél. I already loved you. Már szerettelek. Yeah, but give me a chance. De hát adj egy esélyt. It's too late. Már késő. I already love you. Már szeretlek. And listen, this is what I'm getting to. És a lényeg, There's a point to the madness, mondani. okay? Ennek az őrületnek van ám célja. I think. Uh, <laughs> if you can't earn it, you can't lose it. Ha nem tudod kiérdemelni, úgy nem is tudod elveszíteni. You didn't earn God's love. Nem te érdemelted ki Isten szeretetét. So you can't lose his love. Úgyhogy nem is tudod elveszíteni azt. You did nothing to gain his favor. So how can you lose that? Nem tettél semmit, amivel kiérdemelted a jó indulatát, így nem is tudsz semmit tenni, amivel elveszíteni. What is the grounds by which God can say I'm not going to love you anymore? Milyen alapon mondhatná Isten azt, hogy én többé már nem foglak szeretni? When you did nothing to make him start loving you. Mikor eleve semmit nem tudtál tenni azért, hogy elkezdje a szeretetét iránt. God loves because he loves. Ő szeret, because he is love. Ő maga a szeretet. It's all one-sided. Ez mindegy egy oldalú dolog. Now, if if somebody came up to you and said these words, it would be discouraging. Hogyha valaki the same thing that God just said. Ezeket a szavakat mondaná neked, amiket itt most Isten mondott. I mean, God is saying, you know, I've loved you with an everlasting love. In other words, I haven't loved you because you're lovable. I love you because I love you. Tehát amikor Isten azt mondja, hogy én örökkivaló szeretettel szerettelek, right. szeretlek, nem azért, mert te annyira szerethető vagy, hanem azért, mert én szeretlek téged. But if somebody came up to you and said, "Listen, I just want you to know that I love you, but it's it's not because you're lovable." És ha valaki ezt mondjuk így a mana, manapság megmondaná neked, hogy én nagyon szeretlek, de nem azért, mert te annyira szerethető vagy. Guys, don't say that to your girls. Ezt fiúk a lányoknak, a lányoknak, nem mondjátok. Girls, don't say that to your guys. You know. És a lányok sem mondják ezt. You're not lovable, but I love you. I'm vagy, a Christian. Hát nem vagy annyira szeretni való, de én szeretlek, mert keresztény vagyok. Boom, you know, I mean, come on. Uh, But but God says I love you because I am love. De Isten azt mondja, én szeretlek, mert én magam vagyok a szeretet. That's a beautiful thing. És ez egy gyönyörű dolog. It's all one-sided. Ez olyan egyoldalú. Let me give you an example of this in the Old Testament. És erre van egy példa az Ószövetségben. You don't have to turn there. Uh, in Genesis chapter 15, God makes a contract with Abraham. Az egy Mózes 15-ben Isten szövetséget köt, uh, szerződést köt. Abrahammal. God says I'm going to make you a great nation. Azt mondja neki, hogy én egy nagy nemzetté foglak tenni téged. I'm going to bless you. És meg foglak áldani. And Abraham says, how do I know it's true? És Ábrahám azt mondja, de honnan tudom, hogy ez igaz? Said, Let's make a contract. És Isten azt mondja, akkor kössünk szövetséget. That's not how they did things back then. With a handshake, they what they did is they took an animal, cut it in half. Tehát nem kezet ráztak egy ígéretre vagy egy szövetségre, hanem egy állatot félbevágtak. And they put it, uh, the halves on two sides. A két félt, az állat két felét, két oldalra tették. And what they would do is they would each come from the the the, the uh, opposite sides and they would walk to the middle. Mm-hmm. És akkor ahol középen ugye ott volt a hely a két fél között, az a két uh, partner aki a szövetséget kötött, elindult és középen találkoztak. And then it was the idea of like I'm coming, I'm doing my part, you're doing your part and It's signed. És ezzel fejezték ki, hogy én jövök eddig, te jössz ide, itt találkozunk, és mindenki megteszi a maga részét, és így mint egy megkötjük a szövetséget. Right? So God said, let's make a contract. Isten azt mondja, akkor kössünk so, szövetséget. Abraham put the animal on two you know, cut the animal in two halves. És akkor Ábrahám előkészítette az állatot, félbevágta, két oldalra tette. And then the presence of the Lord came down. És akkor Isten jelenléte leszáll. And, 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 and it's described, you know, it says that Abraham kind of fell into like a deep sleep. És azt írja az ige, hogy Ábrahám valamiféle mi álomba merült. Isten hatalmas dicsősége, mint egy rá terhelődött, és elaludt. És ott feküdt. Could move. Nem is tudott megmozdulni. But he watched as the presence of the Lord walked the whole distance of that contract. 
És akkor látta, látta azért a szemeivel, bár mozdulni nem bírt, hogy Isten végiggyalogolja, nem fél útig, hanem végig az egészet, a szövetséget megkötötte. God was telling Abraham, this is going to be a one-sided contract. Isten azt mondja ezzel Ábrahámnak, hogy ez egy egyoldalú szövetség. I'm going to bless you, I'm going to make you great, and it's going to have nothing to do with you. Én meg foglak áltani, én nagy nemzettészet tesztek, de ez nem rajtad fog múlni, ez az én munkám. All boasting is removed. Minden dicsekvés így eltűnhet. But he loves us. De szeret minket. And he's with us. És velünk van. Jump down to uh, verse, uh, verse 15. Lap, uh, le a 15. Vershez. Thus says the Lord, a voice was heard in Rama, lamentation and bitter weeping, Rachel weeping for her children, refusing to be comforted for her children because they are no more. Ezt mondja az Úr, hangos jajgatás hallatszik rámában, és keserves sírás, Ráhel síratja fiait, nem tud megvigasztalódni, hogy nincsenek többi fiai. This is another prophecy that has a near and far fulfillment. Ez is egy olyan profécia, ami a, aminek a közeljövőben és a távoli jövőben van be teljes elejében. In the near fulfillment, this is speaking about the nation of Israel and how they were, they were wiped out by the Assyrians and how that God was not finished with them. Tehát ez annak a proféciá, hogy, hogy uh, Izrael hogyan írtják ki, vagy pusztítják uh, ki őket az asszirok, de hogy Isten még nem végezte el velük uh, a minden munkáját, hogy még terve van velük. And so, you know, Jeremiah is, is acknowledging this, the, the, you know, Rachel weeping for her children, but it will not be comforted. Hogy Ráhel siratja fiai, de nem tud meg végaztalódni. Now, In far fulfillment, Matthew quotes this verse. A távoli beteljesedés kapcsolatban pedig Máté idézi ezt, a, ezt az ige verset. In Matthew chapter 2, do you remember the story? Máté a kettő második fejezetében. Matthew quotes his story in connection to the birth of Christ. Ezt idézi Jézus születésével összefüggésben. How appropriate that we would be in this chapter in this season. <laughs> And no, I don't plan these things. Hogy pont most tanulmányozzuk ezt a részt az igébe, bár ezt nem így terveztem. Nem én találtam, hogy most érjünk ide. The wise men came from Anybody know what country the wise men came from when they came to Herod? Ugye tudjátok, hogy megérkeztek Herodeshez a a a bölcsek, és tudjátok, hogy honnan, honnan milyen országból érkeznek? Yeah, Babylonia. Okay, Babylonia-ból. They came from Babylonia. And They came and they said, "Hey, where is the king?" És megkérdezik, hogy van a király. We saw his star, he's been born. Láttuk a csillagát, láttuk, hogy megszületett. And Herod, you know, King Herod didn't like hearing about another king. Herodes király, halva, hogy valami más királyról beszélnek, ez rögtön nem is tetszik neki. And he finds out where the king was to be born, Bethlehem. Meg, meg ki tanul, ki deríti, hogy ennek a királynak hol kell majd megszületnie, Bethlehemben. He sends in his army to, destru- to kill all the baby boys. És akkor elküldi a hadseregét, hogy az összes uh, kisfiút megölesse. Some say even from the age of like a toddler all the way down. Azt mondják uh, egyesek, hogy egészen már ilyen kis uh, gyermekek, már kis tipegő gyermekkortól visszamenően az újszülöttekig mindenkit megöletett, csak hogy biztosra menjen. És ezzel ez az ige vers, amit akkor Máté idéz. Rachel weeping for her children, but would not be comforted. Hogy Ráhel, aki siratja. Siratja a gyermekeit, de nem tud megvigasztalni. No mert már nincsenek többi fiai. And, and, and Matthew sees this as a prophecy being fulfilled. És Máté ezt úgy tekinti, mint úgy látja meg, mint egy proféciát, ami beteljesedett. How the, I mean, imagine the, 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 just the horror in that city, that small town. Képzeljétek el azt a borzalmat, ami abban a kis oh. városban, Betlehemben lehetett akkor. Now we know that the Lord spoke to Joseph and had him take his new baby. Jesus down to Egypt. Tudjuk, hogy Isten szólt Józsefhez, és ő már a kisfiát, a, 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 a kis újszülött Jézust már elvitte onnan. And it would seem that no good can come from Bethlehem. És azt gondolnám, hogy onnan Betlehemből semmi jó nem származhat. It's a place of weeping. Az nap az a az a sírálom, a fájdalom helye. Verse 16, back in Jeremiah 31. Thus says the Lord, refrain your voice from weeping and your eyes from tears, for your work shall be rewarded, says the Lord, and they shall come back from the land of the enemy. 
Ezt mondja az Úr, hagyd abba a hangos sírást, ne könnyezzenek szemeid, mert meg lesz szenvedésed jutalma, így szól az Úr. Visszatérnek fiaid az ellenség földjéről. There is hope in your future, says the Lord. Tehát, hogy van reménysége, van jöv, a, ö, reménykedhetsz a jövőben. That your children shall come back to their own border. Azt mondja, hogy mert, a, mert visszatérnek majd a hazájukba a fiaid. There's still hope, he says. There's hope. And van. the Lord, through Jeremiah, is telling his people then, in, in, just before they go to Babylon, he's saying, there's still hope. There's still hope. I'm not done with you yet. There's hope. Tehát Isten Jeremiáson keresztül ezt mondja a népének. Pont azelőtt, mielőtt mindenki végleg fogságba kerülne Babilóniába, hogy van remény, hogy én még nem végeztem veletek. But I think this verse would most aptly apply to Matthew chapter 2. Azt hiszem, ez az igevers nagyon is ö, beleillik a Máté 2-be. I think that Matthew is the fulfillment of Jeremiah 31:17. Mert azt hiszem, ott van a beteljesedése ennek a igevesnek itt a Jeremiás 31-ben. A There is hope in your future. Hogy van remény a jövőben. He was born in, in, in Bethlehem. Mert ő megszületett Betlehemben. He was raised in Nazareth. És felnőtt, felnövekedett Názáretben. He was killed in Jerusalem. És megöletett Jeruzsálemben. And now he sits on a throne in heaven. És most a mennyben a, a, a trónon ül. And he reigns forever and ever and ever and ever. És örökké, örökké való. Our hope is not a situation. A mi reménységünk nem egy helyzetben van. A better job. Egy jobb munkahelyben. More money. Hey, I hope you get all those things. Miközben remélem mindezt megkapjátok. Who, which of us wouldn't like all those things? Ki nem örülne mindennek? We're not against those things. We're for those things. Nem ellenük vagyunk ezeknek a dolgoknak, hanem ezekért persze. But, but haven't we seen the destructive power they can have over us in 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 ruining our hope? De milyen pusztító hatásuk lehet ezeknek a dolgoknak abban, hogy elvegyék a mi reményünket. This relationship will satisfy me. Ez a kapcsolat majd megelégít engem. This person. Ez a személy. This job. Ez a munka. And it always tends to fail. És végül is mindegyik, így vagy úgy, de csődöt mond. Our hope is Jesus Christ. A mi reménységünk az Jézus Krisztus. He is the hope for the future. Ő a reménységünk a jövőre nézve. And I just can't inc- I can't exhort you enough. És nem tudja, nem tudlak eléggé bátorítani benneteket. Receive that by faith. Hogy ezt hittel fogadjátok el. Our hope is the Lord. Hogy a mi reménységünk az Úr. And if he is our hope then we have a future. <laughs> És ha ő a mi reménységünk, akkor van jövőnk. And we have a future because he is our hope. És van jövőnk, mert ő a mi ő a mi reménységünk. And some of you are going to have a hard time to grasp these I guess in one sense a simple truth. Egyeseknek lehet, hogy majd ez nehéz simple... lesz elfogadni ezeket a az amúgy elég egyszerű igazságokat. Oh God loves me and he's with me. Great. Oké, Isten szeret és velem van. Szuper. But what about But what about? De mi van ezzel? Meg what mi about van azzal? this? És ezzel. You know, for me, Számomra, I'm learning to choose to save my questions for heaven. Az a, az a feladat most. Azt tanulom, hogy meg őrizzem a kérdéseimet a mennyre. A mennyre. I got questions. Nekem You've got vannak. questions. Vannak kérdéseim, nektek is vannak. And when I ask those questions today, They go unanswered. És amikor ma ezeket megkérdezem, válaszolatlanul maradnak. And they make me frustrated. És ettől frusztrált leszek. I'm going to save my I'm just going to trust the Lord save my questions for heaven. Én úgy döntöttem, hogy bízni fogok Istenbe, és inkább megtartom a kérdéseimet, majd a mennyben megkérdezem. I'm not saying God doesn't want us to ask and be inquisitive. God does. Ez nem és ez nem azért mondom, hogy Isten nem vágyik arra, hogy kérdezzünk, hogy számon kérünk, hogy but, hogy akarjunk tudni dolgokat tőle. But some of your questions are not going to be answered this side of heaven. De bizonyos dolgokra nem kapjuk majd meg a választ a menny ezen oldalán. But you can choose by simple faith to believe in the promises of God. De egyszerűen hittel dönthetünk úgy, választhatjuk azt, hogy hinni fogunk Isten igéreteiben. Jeremiah does. Jeremiás így van. Ezzel. Let's finish with verse 26 of Jeremiah 31. Fejezzük be a 26. verssel a 31. fejezetet. Jeremiah says after this I awoke and looked around and my sleep was sweet to me. Akkor, akkor mondják majd, fölébredtem és fölnéztem. Milyen jó esett az alvás. 
Now, this doesn't necessarily mean that this was that Jeremiah got all of this in a dream, you know, and then he woke f- up like, oh wow, that was cool. Nem feltétlenül azt jelenti, hogy mindezeket a dolgokat Jeremiás nice az álomba látta, és hú, fölébred, hogy de jó, de klassz álom volt. But it, it probably more means this. Hanem inkább valószínűleg azt jelenti, that the words of the Lord were like a waking up from a sweet dream to Jeremiah. Hanem, hogy az Úr szavai olyanok voltak, mint egy, ébe, mint egy édes álomból való ébredés. You know, like to, you, know, you know what it's like to wake up and just be in, like, in a good, like, oh yeah, good, yes, okay, all right, I'm ready. Volt már ilyen, nem, hogy Five years ago, maybe that happened to you. Olyan jó álom után ébredsz, és hogy minden olyan kerek, és elégedett vagy, és lehet, hogy öt éve volt utoljára ilyen. Uh, you know, I mean, you know, school, school days, that's, you know, I, we wake up the kids, you know, and they're just not happy. They're not morning kids. A gy- my kids, my kids. A gyerekeim például egyáltalán nem valami nincsenek nagyon ébren reggel, nem so, bírják a reggel. You know, I go in, I go in and turn on the lights and start, you know, I tried so many ways to wake these kids up. Annyi módon próbálkoztam, Tried hogy hogyan lehet felébreszteni reggel a gyerekeket. Bemegyek, fölkapcsolom a like lámpát. Really, you know, really nice Próbáltam morning. a kedves, finom ébresztési módszereket. Jó reggelt! Itt az idő, fel kell I've tried the, you know, turn on music, you know. Próbáltam a kapcsuk be a zenét. Megaphone. No, I never tried that one. <laughs> You know, ja, keep, the, keep the lights off and just gently, other times just turn the lights on, you know. Kapcs- a lámpát, Same result every time. Felébreztem, vagy fölkapcsolom a lámpát, és úgy, 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 úgy nagyon felébreztem őket, de ugyanaz az eredmény. Same result. Ugyanaz az eredmény. One of my kids, oh, you know, that's what I hear in the morning. Ezt you know? hallom. <laughs> Ezt a bőgés. My, my, Hannah, my Hannah is a great one. She rolls away from me. I know, I know, I know, I know, I know, I know. A kislányom Hanna szuper. Ő elkezd elfordulni tőlem és mondja, tudom, tudom, tudom. And she says this, I'm like, if you know, get up, you know. Hát, ha tudod, akkor kelj fel. I know, I know, I know. Tudom, tudom, tudom. <laughs> And you know, they're not morning. They, they, they know, they know. Ez a reggel, ez nem, nem, nem egy jó dolog nekik. Every once in a while. De néha, néha. You know, it's just like they're, you know, she's ready to wake up. Ha már készen áll arra, hogy felébredjen. <gasps> It's going to be a good day where you know kirándulás. Yay! Good day. You know. az kirándulás vagy yeah. valami van. I'm ready for the day, you know. Készen állok a napra. And, and for Jeremiah, that's what the word of the Lord was to him. És Jeremiásnak az Isten igéje volt like, ilyen. He's like waking up from and, and just feeling refreshed and revived and strengthened. Hogy felébredve, erősen, felerősödve, uh, újjá éledve érezte magát. And I pray that the word of the Lord would be that for you. És imádkozom, hogy az Isten igény számunkra is, a mi életünkben is ilyen hatással As we finish legyen. one year and begin another one, may Ahogy that be the word of the Lord for you. Ha mi befejezzük ezt az évet, és egy újat kezdünk majd, legyen ez Isten igény számunkra. There is hope in your future. Hogy igenis jö- reménykedhetünk a jövőben. It's Jesus. Mert Don't ever forget that. Jézus, és ezt ne felejtsétek. We're going to close in some worship. Uh, dicsőítéssel fogjuk befejezni. And uh, yeah, just a time to wait on the Lord and worship the Lord. And, az Úrra és dicsőítsük őt. So let's just turn our hearts and our minds upon the Lord. For, a szívünket, a gondolatainkat Jézusra. Lord, we thank you so much for your word. Uram, köszönjük neked a te igédet. I do pray, God, that uh, that each person here. És uram, imádkozom, hogy minden egyes ember itt. And everybody that will watch this online. És mindenki, aki ezt majd nézi az interneten. They would know, Lord, that you are with them and you have loved them with an everlasting love. Tudják azt, hogy te velük vagy, és hogy te örökkévaló szeretettel szereted őket. That there is rest for their future. Hogy igenis van megnyugvás, béke, pihenés az ő jövőjükben. That you're not finished with them. Hogy te nem végeztél még velük. And I pray for these people, Lord. És uram, imádkozom ezekért az emberekért. They would know that there is hope because they have Jesus. Hogy tudják, hogy igenis van remény, mert nekik ott van Jézus. And when everything else disappoints, és amikor minden más elkeserít bennünket, they would know that you never will leave them. Tudjuk azt, hogy te soha nem hagysz el minket. And in this Christmas season, Lord, I pray that they would be blessed by knowing that they have received truly the greatest gift of all. Everlasting life. Kérem, hogy ebben a karácsonyi készülődésben, ebben az időszakban felismerik, érezzék, tudják azt, hogy ők már megkapták a legnagyobb ajándékot.
everlasting love is ours. Hogy már miénk a te örök kiváló szereteted. We thank you, Lord. It is like waking up from a sweet dream. Köszönjük, Uram, és ez tényleg olyan, mint egy édes álomból való ébredés. And Lord, one day, one day we'll wake up in heaven. És Uram, egy nap, egy nap már a mennyben ébredünk. And this world will just feel like a dream. És ez az ez az élet már csak olyan álomszerű lesz majd. And all of our hopes will be fulfilled. És minden reménységünk majd betöltetik. And we can't wait for that day, Lord. És már alig várjuk, Uram. We love you. Szeretünk téged. We thank you that you have loved us first. És köszönjük, hogy te előbb szerettél minket. We worship you, Lord. Téged imádunk. And if you need prayer, there'll be guys here to pray with you. Yanni and Cici are here to pray with you. Hogyha szükségetek van imádságra, elő lesznek férfiak, Jani és Cici lesznek, hogy imádkozzanak. Let's worship the Lord together. Dicsőítsük az Urat együtt. Ezért rád nézek mindig, Úra, vigyázz rám, óvjál, meg szükségem van rá. Te hozzád felemelem, Uram, a lelkemet, Uram, hozzá. Istenem, gondolj nagy irgalmat rád. Istenem, gondolj nagy irgalmat rád, amelyektől fogva van. Ifjú sok vét Nem szégyen 
Thank you. 
so thankful for how you love us. Uram, igen, annyira hálásak vagyunk neked azért, ahogy szeretsz minket. And I pray, Lord, that we would um, be able, Lord, to receive your love. És Uram, imádkozom, hogy mi képesek legyünk elfogadni a te szereteted. We, you know, we always talk about showing your love, but Lord, I, I pray tonight, I pray that you'd help us to be able to receive it. És Uram, olyan sokszor beszélünk arról, hogy hogyan tudjuk megmutatni a te szereteted másoknak, de most azt kérem tőled, hogy segíts nekünk uh, elfogadni, befogadni a te szereteted. I pray for these people that they would hear your heart when you say, I have loved you with an everlasting love. Imádkozom ezekért az emberekért, hogy ők meghallják, ahogy te szívedből mondod, hogy örökkévaló szeretettel szeretlek. You displayed that love, Lord, on the cross. És Uram, te kimutattad ezt a szereteted a kereszten. This week, Lord, we are celebrating your life. És Uram, e héten mi a te életedet ünnepeljük, Uram. That you came. Hogy te eljöttél. And loved us. És szeret, szerettél minket. You are the fulfillment of all hope. Te vagy Uram, minden reménység beted, beteljesedése. Thank you so much, Lord. És ezt köszönjük neked. I pray, Lord, your blessing upon your people this holiday season. Uram, imádkozom, hogy te áld meg a te népedet ben az ünnepi időszakban. I pray that we would draw close to you, Jesus. És imádkozom, hogy Jézus közelebb kerüljünk hozzá. I pray you would bless family reunions. Kérlek, te áld meg a családi összejöveteleket. Strengthen those that are concerned about those family times. És erősítsd azokat, akik esetleg még félnek ezektől. Bless, Lord, bless your people, Lord. Áld meg, Uram, áld meg a te népedet. Jesus name. Jesus nevében. Amen. Amen. God be with you guys. The rest veletek. of this week. Ennek ezen a héten is. Have a wonderful Szent Este, and we will see you on Christmas. Szent Estétek és karácsony napján találkozunk. God bless you. Isten áldjon benneteket.